welcome back to our channel. Always remember, you are beautiful and all is well. Good morning everyone. Today, I would like to share with you how fried chicken could be very crispy and moist. Isa ka ba sa mga nagtataka na pag bumili ka ng chicken legs ay mapipintog, malalaki pero pag naperito mo na ay ang ninipis, ang liliit, parang naging mga sisiw. Para malaman ang sekreto, keep on watching! Para hindi pumayat ang ating chicken legs, tayo ay mag-brine. Ano ba ang brining? Ito ay soaking meat in salted water that causes the chicken to absorb some of the water through osmosis, making it moist. Wow, ang social pakinggan. Ano ba ibig sabihin nito in simple terms? Ibig sabihin nito ay ibababad natin ang ating manok sa tubig na may asin. Ang brining solution natin ay water na kailangan lubog ang manok. At lalagyan din natin siya ng garlic na crushed. 4 cloves of garlic ang ginamit ko dito at ang key ingredient sa ating solution ay ang asin ang ratio ng asin to tubig ay 1 liter water to 2 tablespoons of salt ang recommended best salt na gamitin dito ay yung magaspang na salt or yung coarse salt pagka mix natin ang salt sa water ay inulubog na natin ang ating mga pieces of chicken tapos hahaluin natin Mga 6 hours natin itong ibabrine or overnight. During the 6 hours, salt breaks down muscle fibers of the chicken. Ang resulta, tender and moist meat ang magiging chicken natin. And the chicken meat will be plump or mataba. After 6 hours, ready for cooking na ang ating chicken. Kunin nyo na yan from your refrigerator at ating banglawan or irins ang chicken. Banlawan lang natin itong maigi, mga 2 to 3 times. Patuluan natin ng tubig at itapon natin ang mga pinagbanlawan. Inside out ang pag natin ng chicken. At pagkatapos nito ay ilagay na natin sa isang plato. Ito na ang ating brine chicken legs. Ngayon naman ay ipat dry natin ng paper towel. Important ang step na ito kung ayaw nyo matalansik ka ng mantika. Masakit yun na ang matalansik ka ng mantika. Lalo na ang balat ng manok, malakas yan magtalsik ng mantika. Pagkatapos nating may pat dry lahat ang pieces, Magpre-prepare na tayo ng breading or coating. Ang unang ingredient sa ating coating mixture ay cornstarch. Lalagyan natin ng 3 tablespoons of cornstarch. Lalagyan din natin na a dash of table salt. Konti lang. And lalagyan din natin siya ng ground cayenne pepper for an extra kick. Ginger powder At a dash of ground black pepper I-mix natin ng maigi ang ating mixture Para pantay-pantay pag kinote na natin ang ating chicken legs Ito, i-coat ko na ang pieces of chicken One at a time at sinisiguro ko na lahat ng parts ng chicken ay nako-cover up ng breading. Kung may extra or excess na breading, pagpag nilang natin para hindi masyadong makapal ang breading. Yan, lahat ng parts ng chicken, i-coat lang natin. Pati medyo lang sa ilalim ng skin. Para pag pinirito natin, pantay-pantay din ang breading eto na ang pieces of chicken ready for frying eto na ang moment of truth tingnan natin kung hindi magiging mga sisiw itong ating manok kundi siya magiging payat at maninipis ang mga legs let us deep fry this under medium heat 
para ang skin ay maging crispy, hindi sunog, at ang laman ay maluto. 20 to 25 minutes ang frying time para ma-sure tayo na luto na hanggang loob. I-cover muna natin para mas madaling maluto. Sige, check natin ang ating chicken. Wow! Ang pipintog, ang tataba. Hindi naman siya pumayat, hindi naman siya numipis. Yan ang nagagawa ng brining. Check it out for yourself. The next time you do fried chicken, I encourage you to do brining. Yes, it could be extra time, extra effort, but it's all worth it. Mga 10 minutes na lang ito. Gusto kasi namin dito medyo malutong, medyo tostado, ang fried chicken. Ito na ang aming ideal fried chicken. Crispy on the outside, crispy skin, and soft and moist in the inside. Hahanguin ko to sa isang plate na may paper towel para yung excess oil ay madrain. Ang excess oil, pag lumalamig at nababad ang chicken, kumukunat ang skin. Eto na, mag-aahin na ako. Alika, kain tayo. Thanks for watching. Kung nagustuhan nyo ang ating fried chicken, like, share, and subscribe. See you in our next videos.